、えー、改めまして皆さんこんにちは、えー、暑かったり寒かったりがだんだん落ち着いてきて春らしくというよりも少し厚めになってきましたけど、えー、ぜひぜひあの寝る出る時期というのは体調の変化が激しいと言われていますので、えー、ご自愛いただいて活躍していただければなと思っております。えー、本日ですね、えー、4月の、まあ、新年度の初めての、まあ、定例記者会見という形になるわけですが、えー、3点取り上げさせていただきました、その前にですね、あの若干あの、日本代表が浜松に事前キャンプということで、えー、脚光を浴びまして、ラグビーのですねワールドカップの、えーまあ、岩田と掛川でコラボで、えーまあ、私はあの残念ながら宿泊施設がまだまだと言われている市でしてしかし、夢リアがあです、ねえーまあ、練習会場みたいな形でなるようですけれども、えー、少し、えー、具体的なことはもうこれ以上言えませんけれども、えー、選ばれたということで、えー、来年のです、ね、ワールドカップ三大大会の一つと言われていますけれども頑張って。えー、子どもたちが将来ですね、えー、その翌年の2020の、えー、オリンピック・パラリンピックもそうですけど私も子どもの時代昭和39年の東京オリンピックのあの、えー、勢いというか日本の国が勢いを持ったあの時代をよく覚えておりますので私の子どもたちにもそんなことを味わいさせてあげたいなと思いながら、えー、発表を待っておりましたけどもいい朗報が届きました。またあその時々で記事に取材していただければありがたく思いますまたあの来月になりますけど一斉感染これはもう私の思いの入れが強い事業の一つですけれども三四年前から先生方の苦労それから子どもたちがどれほど喜んで一斉に感染を応援しているかっていうことを親御さんたちにも見てほしくて募集を始めました保護者のボランティアをえー、その結果が今年度は、えー、今年は187名の保護者ボランティアが参加していただけるようです、えー、子どもたちや先生方と一緒になってお手伝いをしながら、えー、ジュビロの応援をしてもらえればなと思いますが、えー、まあ、えー、ホームゲームで、えー、負けたチームではない対戦相手なので。期待をしていますけれども、なかなかこう調子に乗り切れない実態がありますので、子どもたちの前では、ぜひ白星を挙げてもらいたいなと思っております。それでは早速でございますけど、1点目の、えー、平成30年の4月の待機児童、これはですね、浜松、静岡に次いで県下3番目に、4、5年前まで待機児童が素晴らしく多かった市でございましたけれども、えー、皆さんの協力で,です、ね、頑張りで、応援で、えー、待機児童ゼロという形になりましたが、えー、今回は残念ながら、しかし、私は市長として胸を張って、えー、待機が発生しましたということを、第1番目に定例の記者会見で取り上げることにいたしました、それは、えー、精一杯頑張った結果ということと、有効求人倍率がこれほど多くなった中で、実際の預かったでお預かりしている園児の数は、えー、間違いなく今年度の方が前年度よりも増えているんですが、何せ0、1、2の応募が多くてです、ねえー、6人という一桁でございますけど、えー、今年度、待機が発生をいたしました、えー、来年以降、とにかくこれがゼロになるべき、えー、頑張って、えー、いこうと思っておりますけれども、えー、数字として、待機が数年ぶりに発生をしたということは事実でございますから、ここに公表させていただきました。あのまあ、時代の数勢とはいえです、ね、毎年毎年、これだけ多くの0、1、2歳が入園希望があるということは、これはもう避けて取れない時代背景かもしれませんけれども、えー、なかなかあ現場は大変な思いを、多分全国の市町村はされていると思いますけれども。特にあのこの辺は急激な有効求人倍率が維持できている、これは嬉しいことなんですけれども、人手不足一方で、こういうような背景が出ました、えー、残念ながら、しかしという思いで、えー、述べさせていただきました、えー、それから2点目でございますけど、えーえー、これはあの、全国では珍しいことではないんですが、まあ、県内では初ということですので、えー AR を活用したです、ね
、えー、疾病のマンホールカ,カードが完成いたしました、皆さんのお手元にあるんでしょうかね、あのこれでございますけど、これがなぜ今、爆発的に人気が出てるのか、僕はもう時代が追いついていかなくて、あのよく分かりませんけれども、非常に人気があるそうです。あのまあ、現場でマンホール、まあ、携帯、もしくはスマホでかざしていただいても、このカードをかざしていただいても、浮き上がってくるようですけれども、えーまあえー、岩田市の方で、えー、県内初ということで、このカードを作りましたよというお知らせになりますけど、少し、えー、楽しみながら、市外、市内の皆さんが、えー、QR コードをかざしていただければな、まあ、こんな思いで2点目の発表とさせていただきました、えー、それから3点目でございますけど、えー、これは若干地味かもしれませんが、私たちにとりましては、えー、嬉しいことでございました、えー、この障害者就労、これはあの法定雇用率が上がっているわけですけど、えー、当日ですね、企業21社、まあ、資料にも書いてございますが、働きたいという障害をお持ちの皆さんが89名いらっしゃった中で、まあ、当日、6名の就労が決定したということでございました、えー、まだまだですね、希望者と受け入れが、乖離があるわけですけれども、まあ、とにかく頑張って、それぞれのどういうような生活スタイルであっても、えー、みんなで応援しながら、えー、少しでも働きながら、稼いで、えー、生きがいをということを、これはもう全国的な課題でございますので、えー、法定雇用率も上がったことですし、私たちももっともっと応援したいなと思いながら、まあ、今回、えー、6名、さるど6名という形で、えー、3点目を取り上げさせていただきました。私の方からとりあえず以上でございいまますすよろししくお願いします